杨子的二十个小角色，有公主、护士、卖苹果的，还有轮回的。杨子作为童星，七岁就出道了，参演的电影、电视剧高达七十余部，待播剧还有《沉香如屑》《沉鱼记》《长相思》等等，事业是蒸蒸日上，星途一片光明啊！接下来就盘点一下这些年杨子扮演的二十个冷门角色，清宫戏就有三部，很多人都没看过。第一，孝庄秘史小宛如。《孝庄秘史》这部剧，相信所有的小伙伴都看过。这里面众星云集，不会有人注意到杨子的。而他饰演的是童年的宛如，当时的他满脸的青涩，看着确实招人喜欢。而青年宛如则是由舒畅扮演。第二，《少年康熙》小冰月，《少年康熙》这部剧估计都没人听说过，讲述的是康熙成长的故事。年仅八岁的康熙除鳌拜，定三藩，逐渐巩固了自己的政权。虽说讲的是康熙，但杨子也是给人留下了深刻的印象。第三，《吴承恩与西游记》少年叶云，这是一部由六小龄童池仲瑞、马德华等众多原班人马聚齐的一部三 D 西游记，讲的是极具天赋的吴承恩，喜欢花果山水帘洞的猴子，幻想能和猴子一样无所不能，终日以猴为乐，把撰写西游记作为自己一生的目标。然而这部剧却扑街了。第四，家庭档案芊芊，一部描写现代家庭情感的电视剧，每两集一个小故事，通过对问题家庭的案例分析，向人们警示该如何面对家庭矛盾，又用怎么样的态度和方法去化解、缓和。第五，案发现场孙红月，剧中杨子和哥哥相依为命，但哥哥却是一个极其凶残的人，把尸体竟然藏于雕塑之中，但最终还是逃不过警察的眼睛。这部剧估计更没人看过了。第六，《无限生机明娜》，本剧被称为中国版的《急诊室的故事》，由众安六组原班人马出演，但警察都变成了医生，是一部质量很高的电视剧。此时的杨子已经有一十三岁了，脸上肉嘟嘟，很是可爱。第七，《大宅门小苹果》。相信大家肯定看过《大宅门》，老戏骨陈宝国教科书般的演技让人折服。杨紫其实也参演了，看这张近照应该能认出来吧。第八女生日记冉东阳，该剧讲述的是冉东阳和他的同学们在学校里面对青春期时的疑惑、恐惧以及喜悦的复杂心情故事。这部剧里杨紫可是主角哟，另外还有刘美涵，没错，就是那个小黑魔仙。第九，活着真好。陈环，这部剧讲述了宾馆的客房部经理简宁，身患乳腺癌后无法面对残缺的自己，还加深了对丈夫陈立生的猜疑，致使夫妻发生婚变。这部剧里实力派演员王洛勇可谓是处处闪烁着光点，有兴趣的人可以去看一下。第十，战长沙湖香香，由老干部霍建华、左小青、杨紫主演的抗战剧。这是杨子演的最成功的一部戏了，豆瓣评分高达 9.1 分，是2014年评分最高大陆剧。一十一大秧歌吴若云，由杨志刚、杨子主演，讲述的是吴赵两家因斗秧歌而结仇，在时代浪潮的推动下，杨志刚感化吴赵两家之后和海盗共同抗日的故事。这部里杨子还是挺美的，演技也在线，就是男主差点意思。一十二幸福来敲门送征，这部剧根据严歌苓的原著《继母》改编，由马进指导，蒋雯丽、孙淳、杨紫领衔主演的家庭爱情剧。看着杨紫的剧照，能猜出她多大了吗？一十三新树张小磊，由杨洋,洋指导，吴秀波、海清、张嘉译、王维维等主演。该剧讲述了神经外科医生霍思邈与刘晨曦在医疗战线上精心救治病人，并收获美好爱情的故事。一十四，老爸回家，林然然。这部剧的名字听起来是家庭伦理剧，应该是合家欢笑的大戏，但实则却是男版的苦情剧。要不是有杨子和张一山，估计都没人看。剧情已无力吐槽，不建议大家去看。一十五，大驾风尚夏然，由曾小新执导，乔振宇、杨子领衔主演，朱茵、吴刚主演。该剧以都市生活为背景。讲述了婚礼策划师夏然与整容医生金志豪之间的啼笑皆非的爱情故事。剧中杨子的婚纱照不知道迷倒了多少人啊！一十六北京女子图鉴苗苗，由戚薇、魏大勋、刘畅、王啸坤。
、陈龙主演的都市女性镜像剧，讲述了在北京打拼的职业女性的故事。这部剧还是相当不错的，剧中杨紫的现代装美的不要不要的。一时期天生要完美安小慧，该剧由朱亚文、李佳航、万熙、杨紫、孙少龙等人主演的青春军旅励志剧，以九零后为切入点，聚焦这一代人的健康成长问题。一十八《龙珠传奇》之《无间道》，朱一欢、李一欢，以清代名为背景，讲了述南明永历皇帝朱由榔的公主朱一欢，无意间遇到了微服私访的康熙，两人历经相知、相识到相爱，但由于国恨家仇，最终被迫相忘于世。一十九《我的莫格丽男孩灵犀》，由马天宇、杨紫领衔主演的都市爱情剧。该剧讲述了被爷爷抚养长大的男孩莫格利遇到了独立创业女性的灵犀，误打误撞被带入城市后，两人彼此陪伴，共同成长，最后收获事业与爱情的故事。二十灵魂摆渡二苏文秀，该剧讲述了夏冬清和鬼差赵丽、九天玄女王小亚三人在处理一件件有关鬼魂和灵魂的故事中感悟人生的故事。杨紫与马可的两世爱情让人感动，剧中也有不少泪点，值得一看。除了以上二十个角色外，杨紫还有好多冷门的角色，相信大家多半没听过。就是这些角色见证了她的成长，让她在如今的道路上越来越顺利，一发不可收拾。也祝福她事业和爱情更上一层楼，给我们带来更多更好的作品。零二。肖战的颜值让嘲讽他的人无计可施，粉黑的一组图反而帮肖战吸粉无数。为了证明肖战的颜值已经大不如前，再也回不到巅峰状态了，他们还精心挑选了一张图片。在照片中，萧敬腾显得有些呆板，不像其他照片那样灵气十足。然而，除了几个资深黑粉附和着太丑了和没眼力见之外，其他人都是一脸的惊诧。直接傻的可爱，这不是帮他吸引粉丝吗？没有多少男明星在做这个表情时不油腻的，不是吗？爱死他了，爱死他了！照片中的肖战看起来目光呆滞，但他的大眼睛却干净纯洁，像个不知人间疾苦的孩子，抬眼看人时一脸无辜，让人觉得欺骗他、捉弄他是天底下最可恨的事。有的粉丝说，这部分是因为史英失去了记忆。所以他才表现出只有孩子才有的天真和纯善，那种回到人生原点、等待别人关怀的无奈，那种天真烂漫、不懂人情世故，任何人都可以用一两句话来欺骗他，完全没有给人一种突兀和不协调的感觉。难怪许多路人愤愤不平，我不明白黑点在哪里？难道我的审美不正常？有的明星照片打磨得很惊艳。有的原始照片没有经过任何曝光，无法看出其真实状态；还有的照片是黑粉炮制的。某编剧热衷于收集和展示肖战的 P 图，要么他的双眼皮被 P 掉了，要么就是在吃素的时候随便拍的，要么就是在拍打戏的时候脸被扭断了。然而，即便如此，萧敬腾看起来仍然不错，甚至比一些明星的修图照片要好。他有合适的骨骼、合适的柔软度、合适的眼睛，以及合适的美丽。最主要的是，有那么多人通过《如梦之梦》话剧的舞台亲眼看到了肖战，不仅是粉丝，还有很多路人。他们对肖战的长相、身高、气质、演技赞不绝口。还有什么比亲眼所见更有说服力的？太多的人都强烈的好奇，想看看黑粉们针对的人有多丑、演技有多差，让他们恨不得每天不停的输出。不幸的是，在看了肖战的台词和表演后，我意识到他不仅脸蛋无可挑剔，他的台词和表演虽然算不上巅峰，但也没什么可抨击的。在某种程度上，黑粉的帮助让更多人看到了肖战的优秀。只能说，楼再高，阴气再重，也阻挡不了一个优秀的人的光芒。